So, heute wollen wir die letzten beiden der sieben Weisen von Team Plasma Ding festmachen lassen von Lebel. Der erste war ja Gezes und die anderen sechs müssen wir finden. Vier davon haben wir gefunden. Zwei sind noch übrig und denen werden wir uns heute zuwidmen. Ich will noch ganz kurz ein Item hier nachholen. Oh, ein Quabbel auf Level 14. Wie niedlich. Sei froh, dass mein Zebritz dich verschont. Ja, ich habe mir in der Tat einen kleinen Spickzettel gemacht mit all den Sachen, die wir noch erledigen müssen, können, sollen, dürfen in diesem Spiel. Ach, der Wasserstein liegt hier. Der Wasserstein. Ich habe mich ja beschwert, dass wir alle Steine haben. Ich glaube. Außer dem Wasserstein. Und wir hätten ja Muschas für die VM-Taucher. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich Muschas den Wasserstein gegönnt. So, äh, viele haben es mir schon in die Kommentare geschrieben, wo sich die sieben Weisen alle befinden. Danke dafür. Mehr oder weniger. Ich hätte es auch selbst rausgefunden, aber ist in Ordnung. Die letzten beiden, der vorletzte, befindet sich da, wo er auch schon war, als wir das erste Mal getroffen haben. Nämlich im Kühlcontainer. Und da kommen wir nicht mehr so ohne weiteres hin. Ähm, dumm die dumm die nein. <lacht> ich muss gerade mal das... Muss ich das Rätsel nochmal machen? Also, was ist Rätsel? Den Weg nochmal gehen? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich anders da hinkommen sollte. Wahrscheinlich muss ich das gar nicht tun, aber... Wir sind ja so gut wie da, oder? Wo waren das doch gleich? Hier! Ist er da wieder? Tatsächlich. Dass dem nicht kalt wird. Du schon wieder? Du kommst vor lauter Wissbegier ja kaum zur Ruhe, Trainer. Lass mich deiner Neugier Genüge tun, indem ich dir mal was erzähle. Bitte keine Geschichten. Man atmet ein und atmet aus. Das Herz schlägt. Man lebt, also man existiert. Mehr jedoch nicht. Das allein gibt mir noch nicht das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. <lacht> da in dem tiefen Container sich Monat zu verstecken, würde ich mich auch nicht mehr so lebendig fühlen. Um sich wirklich lebendig zu fühlen, ist es nötig, eine ganze Bandbreite von Emotionen zu erleben. Freude ebenso wie Trauer. Bei mir war es Gezes, der mir das Gefühl vermittelt hat, tatsächlich am Leben zu sein. Was er damit genau erreichen wollte, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Lebel, kannst du mal bitte deinen Hintern her schwingen? Er nervt. Wie du siehst, zittere ich. Ich leide zwar unter der Kälte, aber ich bin am Leben. Ja, so weiter machst du nicht mehr lange. Die Pokémon und die Menschen leben zusammen, sie helfen und vertrauen einander. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ich mich dann aber frage, besteht eigentlich wirklich die Notwendigkeit, dem Pokémon die Freiheit zu schenken? Das ist jetzt ein Widerspruch, der mir erst jetzt im Gespräch mit dir bewusst geworden ist und über den ich erstmal kurz nachdenken möchte. Du bist ein wirklich guter Zuhörer. Hier ein kleines Zeichen meines Dankes. TM1, Klauenwetzer. <lacht> Meist N hat er immer folgendes gesagt. Er möchte, dass die Pokémon die Möglichkeit bekommen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Aber irgendetwas sagt mir, dass die Pokémon dies auch mit der Beziehung, die zwischen ihnen und den Menschen derzeit besteht, anstreben können. Danke, Noni, habe ich mich so gefreut, Lebel zu sehen. Also, ich bin von der internationalen Polizei und ich möchte, dass du mir alles über Team Plasma erzählt, was du weißt. Mir ist es hier zu kalt. Ich habe das große Zittern und Schlottern mittlerweile echt satt. Wenn du mir ein wenig Zeit zum Überlegen gibst, erzähle ich dir, was ich weiß. Bring mich also bitte hier raus. Wahrscheinlich festgefroren. Vielen Dank. Abgesehen von Gezes beträgt die Anzahl der Mitglieder der sieben Weisen noch eins. Ich würde zu gerne wissen, was in deren Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind. Wie du auch sei dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Sehr gut. Aber in der Tat, die packen wenigstens ein paar Worte aus, über die man nachdenken könnte. Äh, was er meint, ja gut, Leben ist natürlich Auslegungssache, wir alle sind nur im Leben, der jetzt gerade zuhört. Oh, Frühling, so schnell kann das gehen. Wundert euch nicht, wenn man an so eine elektrische Tafel vorbeikommt. Ich habe es natürlich auf Januar gestellt, weil wir den Frühling brauchen für die restlichen Missionen, die noch zu erledigen sind in diesem Spiel. Ja, Leben ist so eine Sache und äh, Meister geht's, es hat ihn lebendig gemacht, bitte was? Also im ähm, gewissen Sinne wahrscheinlich. Ja, ich verstehe, was er damit ausdrücken möchte. Die meisten sind ja ohne Familie, also wer sich an Frau und Kind gewöhnt hat, der <lacht> möchte die dann auch nicht mehr missen. Ja, und geht dann ein bisschen kaputt, eventuell, wenn man die nicht mehr hat. Das ist dann aber, hat er mit Leben nicht viel zu tun, sondern eher mit Liebe, gewissermaßen. Aber das geht zu weit. 
So, ich bin in der Elektrolithöhle. Da waren wir schon mal. Sag mal, hier geht's runter. War ich da? Ich weiß ja nicht mehr genau, wie es hier aussieht. Fakt ist, hier gibt es den letzten der sieben Weisen. Das war jetzt einfach nur random Reihenfolge von mir, wisst ihr. Aber wo er ist, das habe ich echt nicht die geringste Peilung. Hier ist schon mal nichts. Aber macht nichts. Wir liegen ja gut in der Zeit. Ich müsste mir sogar noch überlegen, was wir heute noch anstellen. Ich werde dann auf meinen Zettel schon gucken, wenn wir das erledigt haben. Aber vielleicht passiert ja noch etwas, wenn wir die sieben Weisen dingfest gemacht haben. Und ob Lebel da mal was anderes sagt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das hier ist ein optionaler Weg. Da ist mal rein gar nichts. Voll übel. Auch hier ist nichts. Nein, da ist nicht zu bewegen. Vielleicht war er am Anfang der Höhle. Ich bin ja von hinten nach vorne gegangen, also den umgekehrten Weg, wie man es im Spielverlauf tut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was ist. Ah, nee, das waren die Doppelkämpfer. Er hätte mich natürlich genau schlau machen können, wo der Weise ist, aber... Was soll's? Wir kriegen den schon gebacken. Hm. Ja! Schutz wirkt nicht mehr. <lacht> Sinnlos rumgerannt. Ne, das sinnlose Rumgerenne möchte ich euch ersparen. Hier ist der Eingang. <lacht> ich suche den mal, ja? Da schau her, hier ist noch Eisen. Erhöht die Verteidigung. Habe ich beim ersten Mal gar nicht mitgenommen. Ganz nett, dass wir immer die äh, Orte noch besuchen. Dann kann ich die verfüttern. Bin mir gerade. Ich glaube, das ist gar nicht hier in dem. <lacht> hier ist Eisen. Wem könnten wir die Verteidigung denn hochhauen? Wie Cheater, oder? Wie Cheater ist irgendwie doch das schwächste Glied in der Kette. Auffällig. Äh, ihr müsst halt den unteren Kristall schieben, nicht den vorderen. Also der andere war auch hier. Ihr habt es ja gesehen. So, ich renne hier die ganze Zeit schon rum. War eben schon an der Brücke, wo. Alter. Ich muss ihn finden. Ich finde ihn nicht. Oder bin ich schon an dem vorbeigelaufen und habe es nicht gesehen? Man muss die doch nicht ansprechen, nur finden. Das ist er doch, oder? Natürlich, ich muss ihn ansprechen. Ich glaube, ich bin schon an dem vorbeigelaufen. Ja, was soll's. <lacht> was lange wert, wird endlich gut. Oh Mann. Sorry. Bei unserer letzten Begegnung in Strato City hast du keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber hier in der Elektrolithöhle hat Meister Geetz es sicher schon ordentlich auf die Probe gestellt. Ich möchte mich daher noch einmal selbst vergewissern und überprüfen, was du wirklich zu bieten hast. Los, Team Plasma, kommt raus! <lacht> Hallo. Werte Aquilos, wenn ihr gestartet, übernehme ich das. Was wollt ihr denn? Was für ein Level haben die? Ja, komm, 60, 70 wird es schon sein. 60. Aber mehr traust dir auch eh nicht zu. Ja, 63. Guck mal da. Ja, da guck ich mal. Guck du mal hier, Stromstoß. <lacht> Und tschüss, Mann. Hat tatsächlich überlebt. Ohne eine Fähigkeit. Einfach überlebt. Einfach noch Schwein gehabt, dass er noch 2, 3 KP übrig hat. Na, super. Dann gönn dir Fuchtler. <lacht> Dann kriegt der nächste noch eine stärkere Prise ab. Hoffentlich kein Gesteins-Pokémon oder so ein Quatsch. <lacht> da ist Fuchtler nicht so effektiv. Girokex. Okay, den können wir mit Fuchtler bearbeiten. Geht klar. Wird noch ein bisschen gekämpft. Gut, der letzte der sieben Weisen weigert sich. Er sträubt sich. Aber nicht mehr lange. Ja, das ist mit der Verwirrung. Fuchtler ist echt nicht der Burner. Gönn dir nochmal Stromstoß. Bitte. Danke. Rückschlag aber. Freunde, wir haben sechs Pokémon. Ja, immer wieder kriegst du zu hören von wegen, ja, schon mal eine nasslock challenge oder so. Ist gerade bei Pokémon Schwarz sehr ungünstig, sag ich mal, weil ich das Spiel noch nicht kenne. Man sollte es mindestens einmal durchgespielt haben, um wirklich ein... Wenn nichts kämpft. Um wirklich eine nasslock challenge zu machen, aber trotzdem... Da würden jetzt viele sagen, ist ja klar, aber ich bin kein Freund davon. Generell, es gibt so viele Challenges und 
Da habe ich auch meinen ersten Kontakt zu Let's Plays gehabt, ne? Ander Galant, reiner Pokémon Let's Player und der hat alles Mögliche durchgemacht im Jahre 2009 an, an Pokémon Let's Plays mit der ersten Generation, aber immer mit High Speed. Ja, danke, Volltreffer. Voll also wirklich immer so 20-fache Geschwindigkeit gespielt. Das war eigentlich ganz nett anzuschauen. <lacht> aber ich mit meinen Let's Plays ziemlich eher so repräsentativ. Erst wenn einer Let's Play zu Pokémon Schwarz sehen will, findet er auf meinem Kanal ein Let's Play zu Pokémon Schwarz, das das Spiel auch repräsentiert. Oder so darstellt, als würde man es selbst spielen. Die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Ja, so in etwa ist es halt bei mir so gedacht. War schon immer so. Manche Let's Plays sind blind, manche aber schon hundertmal durchgespielt. Lass mal überlegen, warte mal, der ist äh, Gift. Bin ich mir gar nicht so ganz sicher, was wir bei dem machen können. Yo, war eine gute Entscheidung. Die Pony Talks. Ich würde ihn ins Team nehmen. Ich würde dann irgendwann mal... Pokémon Schwarz 2, muss ich mal gucken, ob ich dann <lacht> den ins Team nehme. Aber ich wurde auch oft gefragt, wie sieht's denn aus? Let's Play Pokémon Schwarz 2? Selbstverständlich, Freunde. Aber ich glaube, ich habe noch was anderes gesagt. Trotzdem, aktueller Stand ist, dass ich erst ein anderes Pokémon Let's Play machen möchte. Pokémon Schwarz 2 wird natürlich kommen. Ich bin scharf drauf. Ich finde die eine Region richtig nice. Und äh, dennoch... Möchte ich erst was anderes machen. Also nicht direkt hinten dran hängen, aber ich verspreche euch sowas von. Ich werde nicht ruhen und rasten und es wird auf jeden Fall 2016 kommen. Also ich würde noch nicht mal sagen bis Sommer warten, weil das kriegen wir hin. Aber ähm, ich möchte noch ein anderes Pokémon Let's Play davor machen. Du willst eben zeigen, wie ein Ex-Mitglied von Team Plasma zu einem normalen Pokémon Trainer geworden ist. Wo unser eigenen... Unsere eigenen Pokémon stürzen sich für ihre Trainer tatsächlich genauso engagiert in den Kampf wie alle anderen. Diese Tatsache ist so offensichtlich, dass ich sie glatt übersehen habe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich möchte mich hiermit gern bei dir erkenntlich zeigen. Steinpolitur. Danke, Alter. Ich frage mich, ob Meister N mittlerweile begreift, dass die Pokémon für ihre Trainer tatsächlich ihre letzten Kräfte mobilisieren, selbst wenn sie verletzt sind. So, du hast alle. Nun, ich bin von einer Tanz in Blum. Zunge verknotet heute. Ich bin von der in äh Ich bin von der internationalen Polizei und ich möchte, dass du mir alles über Team Plasma erzählst, was du weißt. Bitte vergib diesen niederen Handlangern, die Team Plasma den Rücken gekehrt haben und nun versuchen, sich aufrichtig dem Pokémon zuzuwenden. Allerdings, wer den Pokémon nicht ehrlich begegnet, gilt meiner Meinung nach auch als Verräter. Vielen Dank! Also Markus, ich muss dir etwas mitteilen. An einem weit, weit entfernten Ort wurde eine Person, die aussah wie N, zusammen mit einem Drachen-Pokémon gesichtet. Ich habe vor, den Wahrheitsgehalt dieser Information höchstpersönlich zu prüfen. Also dann, auf das wir uns eines Tages wiedersehen. Hö, was war das denn jetzt für eine Information? Soll es mir quasi vermitteln, ja, es geht weiter im Pokémon Schwarz und Weiß 2, oder wie? Ähm, da ist ein Pokémon. Dann stellen wir uns dem halt... Wir haben keine Wahl, wir können nicht aus uns rumlaufen. Ach, Roto Murf. So, wir haben noch ordentlich Zeit. Ich würde noch irgendwas machen, irgendeins fangen. Aber wir müssen hier erstmal raus. Ich denke, Boreus ist eine gute Angelegenheit. Nicht Boris. Schon gar nicht Boris Becker. Äh, Sackgasse. Also. Da möchte ich noch ein, äh, ein bisschen Senf dazu geben. Ich glaube, es war im letzten Part, nicht wahr? Da waren wir an der Stelle, wo man äh, Dementoros heißt er, glaube ich, fangen kann. Der erscheint, wenn man die anderen beiden hat, und zwar Boreus und Voltolos. Aber ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, und da wurde mir das erst bewusst, ich habe es überprüft, und natürlich habt ihr jetzt recht. Äh, habt ihr recht. Man kann... Item, Geistjuwel? Das war kein wildes Pokémon, das war ein Geistjuwel? Interessant. Ähm, man kann nur in der schwarzen Edition Boreus fangen und nur in der weißen Edition Voltolos. Aber nur beide zusammen. Bringt einem Dementoros. Das erinnert mich ein bisschen an Regi Gigas, ne? Oder? Doch, Regi Gigas war ja noch schlimmer. Der war ja in der vierten Generation in Sinnoh zu bekommen, wenn man Regi Rock, Regi Eis und Regi Stil hat. Aber die bekam man nicht in der vierten Generation, sondern mussten, musste man von der dritten Generation rüber tauschen. So, Zettelchen. Was kommt denn heute noch? Ich würde schon sagen, dass wir 
Wir jagen Boreus. Wir bringen den hinter uns. Also ich kann die anderen beiden nicht fangen, einfach weil weiß äh, Voltolos gibt es hier nicht. Und äh, demnach auch kein Demeteros. Aber den Voltolos, den werde ich mir irgendwie schnappen. Da muss es stürmen auf einer Route und mir fällt ehrlich gesagt nichts besseres ein als... Das war sogar die Route, wo wir ihn zum ersten Mal getroffen haben. Mir fällt ehrlich gesagt auch nichts besseres ein als jede Route einfach mal abzuklappern und irgendwo wird es schon äh, stürmen, oder? Ich hoffe. Oh, plötzlich ging's los. Hier auf Route 6. Hab ihn. Meine Güte, ich habe jetzt schon lang gesucht. Die Leuchtschrifttafeln haben mir geholfen, aber er hat sich immer wieder verändert. Gar nicht mal so einfach, aber ich muss sagen, Raikou, Suikun und Entei in der zweiten Generation waren um einiges schwieriger zu fangen, weil das ging gar nicht gut. Das Blöde ist, er, er kann... Er flüchtet halt sofort. Ich könnte Donnerwelle machen. Aber davon kann ich ihn nicht fangen. Ich könnte den Meisterball benutzen, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Flottball? Doch, habe ich. Flottball. Was? Läuft! <lacht> Ach man, manche Leute machen sich da einen Umstand mit Horrorblick und alles. Wir haben ihn so bekommen. Ist eine Option. War Glück dabei, aber... Sein Unterkörper ist in eine wolkenartige Energieschicht gehüllt. Es jagt mit bis zu 300 km/h durch die Lüfte. Das ist sehr nice. Mhm. <lacht> Hätten wir das. Und wie gesagt, Voltolos nur auf Weiß und deswegen können wir Voltolos und Demeteros leider nicht fangen hier. Was mache ich denn als nächstes Feines? Ich hätte eine kleine Idee. Ich hätte eine Idee in Stratos City. Und zwar machen wir noch ein legendäres Pokémon. Ich habe da schon mal was vorbereitet für den Fall. Dadurch, dass es so schnell ging, haben wir in der Tat noch ein bisschen Zeit. Also ist heute einiges los. Beginnt ziemlich simpel mit den Weisen von Team Plasma und dann geht's so weiter. Ich möchte aber ganz kurz jemanden ins Team nehmen. Pokémon bewegen. So, du haust mal bitte ab. Ja, was mache ich denn jetzt? Hehe, <lacht> wie nehme ich denn? Ah, die gehörten alle mal mehr oder weniger ins Team, die hier. Was ist denn das Sinnloseste? Ich glaube, das ist Jorklev. Und deswegen kommt Jorklev mal bitte kurz mit. So, mein lieber Herr Jorklev. Hat sich verwandelt zu Meroetta. Was natürlich eigentlich ein Meloetta ist. Nun, das ist ein weiteres Event-Pokémon, das ich gerade per Tastenkombination und Cheatcodes natürlich freigeschaltet habe. Normal Psycho. Hat ein Aquamodul Level 70. Schöne Attacken auch. Aber ist doch nur irgendwie auf Level 1. Ein sehr merkwürdiges Pokémon. Mit dem kann man was anstellen. Äh, hier in Stratos City. Deswegen bin ich direkt hierher gekommen. Es gibt mehr als das einfach nur zu haben. Mit dem kann man auch was anstellen. Aber was genau? Ich möchte kurz mit dem kämpfen oder zumindest ein Level up bescheren. Ist ja klar, dass es hier nichts gibt doch langsam wieder dunkel. Da könnt ihr mal sehen, wie lange ich den Boreos gefangen habe. Den Boris! Hier in der Nähe gab es ja schon das Zorua-Event. Falls ihr euch erinnert. Und auch das Meloetta-Event findet irgendwie in Stratos City statt. Ich möchte nur ganz kurz mit dem Kämpfen. Oder zumindest EP überlassen. Er hat jetzt übrigens das Yorklev äh, ersetzt. Das möchte ich nochmal er dazu erwähnen. So, guck mal hier. Wildes Garnovil. Los, Meloetta. Ja. Netter Sound. Das Level 1 mit einem KP. Ein merkwürdiges Pokémon, definitiv. So, jetzt machen wir mal, wenn dann auf dicke Hose. Vielleicht sind mein Rabigator und dieses Garnovil verwandt. Oder verschwägert. Und trotzdem äh, hat Mainz im Laufe der Monate einiges dazugelernt, möchte ich meinen. Dies, Schwibschwager. So, ich hoffe, das reicht für... Naja, wohl, äh, Meloetta ist auf Level... 
1 gewesen. <lacht> da braucht sie viel EP. Alter. Ruckzuck Keep. Nein, hatte voll die awesome Attacke. Da hat Psychokinese und alles drauf. Hat das eine Richtigkeit hier? Konfusion. Also was es genau mit diesem Meloetta auf sich hat, weiß ich jetzt auch nicht. Wie viele Level will der noch aufsteigen? Manche Cheatcodes sind halt ein bisschen merkwürdig. Er hat mit Psychokinese und so schon ein gutes Moveset, finde ich eigentlich. Oder hat er es doch nicht? <lacht> doch, das, sonst hätten die mich bei Ruckzuckieb nicht gefragt. Taumeltanz? Nie gehört. Das nur wegen einem kleinen Garnowil, Alter. Dann werden wir noch in eine Musikbar gehen. Und ich glaube, Meloetta kann sich auch verwandeln. Auch ähm, der gute Boreos kann sich verwandeln, in der Tat. Da braucht man ein Item, das man bekommt, wenn man ihn im Team hat und so. Ist eine andere Form. Wenn ich es nicht ganz vergesse, blende ich es jetzt gerade hier ein, wie Boreos aussehen würde, wenn man ihn... Ähm, ja, ihr wisst schon. Schallwelle. Attacke mit Schallwellen. Kehrtwende. Nee, er hat Psychstrahl. Das ist eigentlich alles sein Moveset. Das ist eigentlich optimal. Will er jetzt auf Level 70 hoch, oder was ist das? Gucken wir mal, was Meloetta alles für Level oder Attacken lernen kann. Das war ein bisschen merkwürdig. Irgendwie ist er auf Level 70 und manchmal doch auf Level äh, 1. Wenn ihr da mehr wisst, warum das entsteht, was hier gerade abgeht, so ganz genau, schreibt es in die Kommentare. Sonst bin ich froh, wenn wir bald durch sind. Also bei Level 100 ist Schluss. <lacht> ne, ich glaube, das ist, weil er irgendwie auf Level 70 ist, auf gewisse Art und Weise. Stand ja da, Level 70. Ich denke mal, dann irgendwann wird Schluss sein. Und, was macht ihr heute so? <lacht> Aber es ist doch ganz schön, dass wir in diesem Part noch was runtergekriegt haben, oder? Haben ein bisschen was zusammengeschaufelt. Das kann sich doch sehen lassen. So, zum Glück lernt er keine Attacken mehr. Bislang. Und dann hat er gleich die 70 geknackt. So geht Training einfach, <lacht> Alles klar, 70. Und der Ganovil wird da nicht viel gebracht haben. Alles klar. Ich bin mir nicht ganz im Plan, was mit dem Vieh nicht stimmt. So, lass mich mal durch. Stratos City. Der Ort, an den wir mit Meloetta gehen müssen, ist äh, hier. Ups. Stehen Leute im Weg. Und hier rein. Ganz kurz das Pokémon nochmal angucken. Äh, ihr seht's. So sieht es aus. Aquamodul. Ich weiß, es war der untere Bildschirm nur, aber trotzdem. Der frische Wind, den du mit deiner Ankunft hier reingebracht hast, hat diese Melodie aus den Tiefen meiner Erinnerung zu Tage gefördert. Meine Mutter hat dieses Lied geliebt. Ach, welch Nostalgie. Möchtest du es mir anhören? Ich muss wohl. Ich wurde zwar gefragt, aber ich durfte keine Antwort geben. Wetter. Meloetta erinnert sich wieder an die Attacke Urgesang. Meloetta versucht Urgesang zu lernen. Das gönne ich dir dann mal. Aber was ist es denn genau? Anwender greift an und piefsten Inneren anspricht. Schlafen eventuell ein. Dann mach das. Jo. Eins, zwei und schwupp. Schallwelle vergessen und lernt Urgesang. Okay. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat. Es war mal ein Pokémon, das mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen und mit leichtem Schritt die Herzen der Menschen erfreut hat. Doch als die Welt eines Tages in große Trauer gestürzt wurde, hat das Pokémon seine Fähigkeiten zu singen verloren. Als ich hier zur Tür reinkam, ist mir eine Melodie wieder eingefallen, die ich vor langer Zeit vergessen hatte. Und auch das Pokémon erinnert sich wieder an den leichtfüßigen Schritt, der ihm ein Zweigen war. Das haben wir dir zu verdanken, du bist schon ein wundersames Kind. 
Ja, das, äh, das stimmt wohl. Ich dachte, der kann sich noch irgendwie verwandeln. Ich glaube, mit Urgesang geht das. Wir gucken uns das mal an, was äh, Urgesang bei Meloetta genau bewirkt. So viel Zeit gönnen wir uns noch. Weil meines Wissens kann er sich irgendwie verwandeln. Eine andere Form annehmen. Vielleicht, wenn er das äh, einsetzt. Also ihr bekommt scheinbar Urgesang auch nur, wenn ihr da ähm, mit dem Herrn sprecht. Nee, nee. Noch ein Garnovil. Garnovil. Da ist keiner mehr da. Stellt euch. Und der Wanderer guckt nur und denkt sich so, WTF. Oh, wie niedlich. So, stirb. Meruetta. Sandsturm, ja, ich weiß, nicht gut für deine grünen Haare, aber... Ups. <lacht> ich fehle. Ja gut, das war nicht sehr effektiv. Aus welchen Gründen auch immer ich jetzt... Vergesst es. <lacht> nee, ich dachte, eine neue Attacke muss ja die vierte Attacke sein. Aber da ist mich wohl ein bisschen vertan. Nur ein kleines bisschen. Oh, das muss einfach ein Garnovil sein, ja? Meloetta hat jetzt eine dramatische Erfahrung mit einem Garnovil gemacht. Mhm. Garnovil wurde besiegt. Da ist auch die Verwandlung. Meloetta. So, verwandelt sich das Vieh allein zurück? Oder jedes Mal tatsächlich? Ihr habt gesehen, wie es aussah. Na gut, aber die Zeit ist jetzt schon wieder ein bisschen ordentlich, ordentlich, ordentlich. Daumen hoch für das Meloetta-Event, Boreos Fang und den letzten der sieben Weisen. Also heute war einiges los. Dann bis zum nächsten Mal. Die nächsten Missionen warten bereits. Bis dann und ciao.